Вітаю, Юлія. Якраз розпочну із хороших новин, зокрема із енергетичних. Обговоримо цю ситуацію, яка вона зараз, якою була протягом тижня, теж про це поговоримо. І намагатимося з'ясувати, які обмеження можуть увійти до 10-го пакету санкцій ЄС проти Росії. І торкнуся і питання ринку праці, а також допомоги українцям. Тож почнімо. І, власне, розпочну з енергетики. Минулого вечора дефіцит електрики становив 33%. Тоді, як протягом тижня, цей показник був 50%. І це при тому, що 25-30% електроенергії зазвичай живуть лікарні та інші об'єкти критичної інфраструктури. Про це мені розповів гендиректор Ясно Сергій Коваленко. За його словами, через потепління відчувається покращення ситуації з електрикою, однак зміни видно не одразу. І ось чому. Перші дні потеплішення ми, на жаль, не побачили зменшення споживання, я кажу б там про місто Київ. Ми це зв'язуємо з тим, що відбувається так називане накопичування відкладеного споживання, і тому люди декілька днів після того, як світло в них доволі стабільно є, вони ще ну, доробляють свої там, хатні справи, як пірка, пранят та таке інше. І ще один фактор, чому немає саме різких змін, це те, що країна досі долає наслідки атаки 14 січня, коли пошкодили 9 блоків ТЕЦ. І е, саме це й призвело до того, що досі ми з цим боремося, пояснили мені в'ясно. Це значить, що вся Україна, вся держава, От генерує наразі менше електроенергії, ніж було це до цієї атаки. І ми можемо це побачити по лімітах. Тому що, якщо ми кажемо по лімітах на Київ, то вони знизились відносно до того часу, який був до атаки. Якщо ми наберемо там критичні якихось точки, там попередні атаки чи ще якісь атаки, то ми можемо фіксувати той факт, що електроенергії в країні, і там наразі по нашим регіонам, по Києву, по по Дніпру та по Донецьку, їх стало, ну, ліміти, ліміти, ліміти стали нижчими. Це є факт. Але є і хороші новини, що іноземні партнери намагаються допомогти, чим можуть. Так, адміністрація Джо Байдена виділяє 125 мільйонів доларів на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури України. Про це за підсумками економічного форуму в Давосі повідомляє Associated Press. І кошти підуть на забезпечення резервного живлення систем централізованого водопостачання та теплопостачання в Києві. І фінансування також допоможе поновити за паси газових турбін, трансформаторів та іншого важливого енергетичного обладнання. Щоправда, аби повністю відновити енергосистему, потрібні набагато більші кошти. Потреба на реконструкції, ремонти і модернізацію мереж після обстрілів станом на початок січня цього року були десь на рівні 500-700 мільйонів євро. Але знов таки нові обстріли, нові пошкодження, нові влучання в ТЕЦ, в блоки генерації теплоелектростанцій. Тому, відповідно, нові витрати на подолання цих криз і на ремонти, на додаткові резервні комплекти запчастин. Все це потребує грошей і неабияких. І тепер до санкційних питань. В Євросоюзі анонсували десятий пакет санкцій, а саме його запровадження проти Росії. Він, за словами голови Єврокомісії Урсули, Урсули фон дер Ляєн, має перекрити лазівки, якими Росія обходила санкції. Зокрема, мають відключити більше російських банків від, від системи SWIFT, а також інші обмеження. В тому числі передбачається введені кримінальної відповідальності за обходження санкцій. Це суттєво, тому що одна справа, коли ти ну, ризикуєш там, штрафом якимось, а зовсім інша справа, коли е, е, порушується кримінальна справа, і тебе можуть е, там, засудити. І це в, тоді буде доволі суттєво впливати на рішення менеджменту і власників е, бізнесу, які знаходяться в Європі, щодо обходження цих санкцій. Також Польща і Литва наполягають на запровадженні атомних санкцій проти Росії. Крім цього, мають заборонити більше російських ЗМІ. Якщо та чи інша компанія, наприклад, ви будуєте об'єкт 
разом з Росатомом, то фактично вони беруть на себе не просто зобов'язання, а й певні процедури, дуже важливі фактори, які залежать виключно потім від Росатома. Таким чином, зав'язаність тих, хто там, починає співпрацю з Росатомом, в першу чергу, починаючи з будівництва енергоблоків, а там них, вони стають залежними потім на багато років, на десятиліття. І міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликає знизити нафтову стелю для росіян. Нині європейські країни не можуть купувати нафту в Росії дорожче, ніж 60 доларів за барель, а Кулеба ж пропонує знизити цей мінімум до 50 доларів. І, за його словами, таке рішення має забезпечити різке скорочення доходів Росії для фінансування війни. Погоджуються з міністром закордонних справ економісти. Вони пояснюють, що продаж нафти дорожче, ніж 50 доларів за барель, Барель усе ще дає змогу Росії фінансувати війну, хоча попри доволі лояльне обмеження в 60 доларів за барель, все ж таки не завжди Росії вдається продати сировину за такою ціною. У бюджеті на 23 рік вони заклали, їхній російський Мінфін заклав ціну 70 доларів на нафту за барель. А по факту зараз виходить от у січні... Ціни коливаються січні, грудні, там 45-50 доларів. Тобто вони вже не доотримують згідно зі своїм е, бюджетом, фінансовим планом, там десь третину, десь четверть насправді доходів від е, нафтогазового сектору. Це дуже добре. Та все ж навіть такі обмеження, як для початку, економісти називають успішними, а ось далі нафтову стелю потрібно знижувати щонайменше вдвічі. І що цікаво, фахівці вважають це реальним, адже російську нафту є чим замінити. При якій ціні буде шкодити льгати і падати організм під назвою російської економіки, це ціна 30-32 долари за барель їхньої нафти «Юровс». Чому? Тому що з їхньою неефективністю, з їхньою корупцією у всіх нафтогазових компаніях вже собі вартість у них піднялася виробництво десь до рівня 25-30 доларів за барель. Тобто вони, не зм... вони будуть продавати по 30 доларів, але це вони вже у збиток собі будуть продавати. І про зниження нафтової стелі для росіян говорять не тільки в Україні. США та країни-союзники, які ввели граничну ціну на російську нафту, переглянуть стелю в 60 доларів за барель уже в березні. Чергове обмеження ціни має дві мети – зменшити прибуток Росії від експорту нафти та стабілізувати світові постачання енергоресурсів. Повідомляється, що в березні буде встановлено дві різні граничні ціни. Одна на продукти, які продаються з надбавкою до ціни на сиру нафту, наприклад, дизельне пальне, друга на нафтопродукти, які торгуються нижче від вартості нафти, наприклад, мазут. І тепер поговоримо про ринок праці. Безробіття в Україні становить 30%. Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко. За її словами, 4 мільйони 700 тисяч українців зараз шукають роботу і не можуть її знайти. Йдеться, зокрема, про 2 мільйони наших співвітчизників в Україні та ще майже 3 мільйони за кордоном. І саме тому уряд запровадив програму із залучення безробітних. У ній вже взяли участь 4,5 тисячі осіб. І оплата праці тут не може бути меншою, ніж 6700 гривень. І в січні цього року українці знову можуть подати заявку на виплати від ООН. 6600 гривень можна буде отримати частинами протягом трьох місяців по 2200. Допомогу нададуть сім'ям, які мають лише одного з батьків і неповнолітніх дітей. Також на виплати можуть розраховувати родини, які очолюють люди похилого віку та сім'ї з прийомними дітьми. І пільгою також можуть скористатися люди, які постраждали від війни або навіть повернулися на рідну землю. Щоправда, йдеться не про всі області, а лише про Дніпропетровську, Полтавську, Одеську, Запорізьку, Кіровоградську, Черкаську, Харківську, Чернігівську та Сумську області.
І в Міністерстві економіки повідомили, які галузі будуть відбудовувати. Найпершими серед них – високотехнологічне військове обладнання, металургія, гірнича промисловість та машинобудування, сільське господарство, а також харчова галузь. Також високу ставку роблять і на ІТ-сектор, зокрема, мілітарі-сферу також, яку я вже озвучувала, обрали тому, що загроза нападу з боку Росії збережеться і було б логічно виробляти зброю самостійно, а не закупляти в партнерів. Економісти пояснюють, що Мінекономіки обрали саме ці галузі, які мають най... тому що вони мають найбільший потенціал і є найбільш розвиненими. Це я наслідком економічного аналізу того, які галузі мають потенціал зростання, мають більший мультиплікатор по відношенню до інвестицій, і є важливими з точки зору загального обсягу і внеску як в економіку, так і в бюджет країни. Щоправда, не всі економісти погоджуються з тим, що потрібно відновлювати певні галузі та давати їм преференції. Адже це може, на їхню думку, відлякати інвесторів, які хотіли б вкладати гроші в інші, не менш перспективні напрямки. Такі, як, наприклад, переробна галузь, сфера будівельних матеріалів або ж логістика. В логістиці, там інвестиційний потенціал кілька мільярдів доларів по тих проєктів, які є на поточний момент. І Україна після перемоги точно буде одним з логістичних центрів європейського, Європи, Європейського Союзу. І це вже буде інакша якість логістики. Логістика, яка передбачає також і е, крупновузлову зборку, е, розвиток е, нових операторів, так званих 4 і 5 PL операторів. До того ж, я переконаний, що Одеса виграє можливість проведення Експо-2030, а це передбачатиме створення принципово нової транспортної інфраструктури і логістичної інфраструктури на півдні України. І ще однією важливою подією цього тижня став Всесвітній економічний форум у Давосі. Під час нього чимало говорили про Україну, зокрема президентка Європарламенту Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що найближчим часом Україна отримає 3 мільярди євро допомоги з обіцяних 18. Агенцек Північно-Атлантичного альянсу Єнс Столтенберг сказав, що Україна все ж стане членом НАТО, але не зараз. Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що Німеччина має надати нам танки «Леопард» якнайшвидше, а канцлер Німеччини Олаф Шольц своєю чергою запевнив, що Німеччина готова надати Україні «Леопард», якщо США зі свого боку нададуть Києву танки «Абрамс». Давно став більше про безпеку, про танки, про озброєння, ніж про економіку, там, про виклики соціального характеру. Але з іншого боку реалії диктують свої, так скажімо, умови і свій порядок денний. І рівень, різний рівень зустрічей, з одного боку експертний, з іншого боку політичний, міністерський, там, парламентський, він допомагав охопити якомога найширше коло наших партнерів, які є стейкхолдерами в своїх країнах щодо прийняття тих чи інших рішень, які суттєво будуть впливати на відносини України і західних партнерів. Ось таким був тиждень цей економічний, про всі події я розказала. Бачимо, що є, в принципі, і позитивні, і навіть попри весь оцей економічний хаос, і про такі неприємні прогнози, все ж таки ми ще задумуємося про те, як відновлювати Україну, як відбудовувати. На певні аспекти вже нам надходить допомога, тож будемо сподіватися, що так станеться і надалі. Тож, Юлю, тобі слово.